తాంబూలంలో తప్పనిసరి స్థానం దక్కించుకునేది అన్ని కాలాల్లోనూ లభ్యమై పిన్నెల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టపడేది త్వరగా జీర్ణమై సత్వర శక్తినిచ్చే పండు అరటి అరటిలో మంచి పరిమాణం గల కాయలతో పెద్ద సైజు గెలలను ఎకరాకు యాభై టన్నులకు పైగా అత్యధిక దిగుబడినిచ్చి సాగులో విప్లవాత్మక మార్పులను తెచ్చిపెట్టింది టిష్యూ కల్చర్ సాగు టిష్యూ కల్చర్ సాగులో గ్రాండ్ తొమ్మిది రకం ప్రాచుర్యం పొందింది అయితే ఇటీవలి కాలంలో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని కొవ్వూరు అరటి పరిశోధన స్థానం వారు తెల్ల చక్రకేళి కర్పూర చక్రకేళి కొవ్వూరు బొంత రకాలను కూడా టిష్యూ కల్చర్ ద్వారా ప్రవర్ధనం చేసి రైతులకు అందుబాటులోకి తెస్తున్నారు పెద్ద పరిమాణం గల కాయనివ్వడం పంటను విత్తనం ద్వారా సంక్రమించే చీడపేడుల బారి నుంచి రక్షించడం ఈ టిష్యూ కల్చర్ ప్రధాన ఉద్దేశం అరటి నుంచి మంచి కాయ నాణ్యతను సాధించాలంటే మొక్కలు నాటింది మొదలు వాటికి అందించే పోషకాలు సస్యరక్షణ పట్ల మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి టిష్యూ కల్చర్ అరటి సాగులో రైతులు పాటించాల్సిన మెలుకులను వివరిస్తున్నారు వైఎస్ఆర్ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కొవ్వూరు ఉద్యానవన పరిశోధన స్థానం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ కె రవీంద్ర కుమార్ కొవ్వూరు ఉద్యాన పరిశోధన స్థానం నుంచి టిష్యూ కల్చర్ ద్వారా రూపొందించబడినటువంటి తెల్ల చక్రకేళి కర్పూర చక్రకేళి అదేవిధంగా కొవ్వూరు బొంత రకాలు కూడా రైతులు ఎక్కువగా సాగు చేయడం జరుగుతుంది టిష్యూ కల్చర్ మొక్కలను మనం సాగు చేసినప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది వీటిలో ముఖ్యంగా మొక్కల ఎంపిక అనేది అతి ప్రాధాన్యమైంది ఈ టిష్యూ కల్చర్ మొక్కలను మనం ఎంపిక చేసుకునేటప్పుడు ఈ మొక్కలు అనేవి మనకి కనీసము ఒక అడుగు ఎత్తు వరకు అంటే ముప్పై సెంటీమీటర్ల ఎత్తు వరకు కూడా ఉండి ఐదు నుంచి ఆరు వరకు కూడా ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఆకులను కలిగి ఉండాలి అదేవిధంగా మనం ల్యాబొరేటరీ నుంచి తీసుకొచ్చిన తర్వాత కనీసము నలభై ఐదు రోజుల పాటు ప్రైమరీ హార్డ్నింగు సెకండరీ హార్డ్నింగు మన షేడ్ నెట్లలో చేసిన మొక్కలు మనం నాటడానికి వాడినప్పుడు అవి ప్రధాన పొలంలో ఎక్కువగా సర్వైవల్ ఉండి మోర్టాలిటీ రేటు అంటే చనిపోయే శాతం తక్కువగా ఉండడం వల్ల మొక్కలన్నీ కూడా ఒకే విధంగా తోట అంతా కూడా యూనిఫామ్గా సమంగా ఉండి ఒకేసారి దిగుబడులు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే టిష్యూ కల్చర్ మొక్కలు పిలక మొక్కల కన్నా నాణ్యమైనవి ఎందుకంటే టిష్యూ కల్చర్ మొక్కల్లో మనకి వేరు వ్యవస్థ అనేది పూర్తిగా అభివృద్ధి చెంది ఉండడం వల్ల నేలలో నాటగానే ఆ వేరు వ్యవస్థ అనేది మనకి ఫంక్షనింగ్ వచ్చి ఈ వైరస్ తెగుల నిరోధానికి కుళ్ళు తెగుల నిరోధానికి ఈ నులుపురుగుల నిరోధానికి చాలా వరకు కూడా ఈ ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడవచ్చు ఫిబ్రవరి నుంచి సెప్టెంబర్ నెల వరకు కూడా ఈ రకాలను మనం నాటుకోవడానికి అనువుగా ఉంటాయి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ జనవరి నెలలో దుక్కులు అనేవి మనం పూర్తిగా కనీసం ముప్పై నుంచి నలభై ఐదు సెంటీమీటర్ల లోపలికి దుక్కు ఉండేటట్టుగా మెత్తగా చేసుకోవడం ద్వారా తదుపరి పంట కాలంలో నేలలో నీరు నిలబడడానికి మనం వేసిన ఎరువులు సమగ్రంగా అందడానికి చీడపేడలను పూర్తిగా నివారణ చేయడానికి ఇది తోడ్పడుతుందండి ఈ దుక్కులు చేసుకునే తర్వాత కనీసము నలభై ఐదు సెంటీమీటర్ల పొడవు నలభై ఐదు సెంటీమీటర్ల వెడల్పు నలభై ఐదు సెంటీమీటర్ల లోతు ఉండే విధంగా ఈ గోతులు అనేవి తయారు చేసుకోవాలి ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది మీటర్లు లేదా మనకు ఆరు అడుగుల దూరంలో ఈ గోతులను అనేవి ఏర్పాటు చేసుకోవడం ద్వారా ఒక అరటి మొక్క నుంచి పక్కనున్న అరటి మొక్కలన్నీ కూడా సమానమైన దూరంలో ఆరు అడుగుల దూరంలో ఉంటాయి ఈ విధంగా వేసినప్పుడు మనకు ఒక ఎకరానికి వచ్చేసి పన్నెండు వందల యాభై మొక్కల వరకు కూడా పట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీన్ని నాటేటప్పుడు మనం ఈ గోతిలో ఉండేటువంటి మట్టికి కనీసం ఐదు నుండి పది కేజీల వరకు పశువులు గెత్తం రెండు వందల గ్రాముల సింగిల్ సూపర్ఫాస్ఫేట్ రూపంలో ఈ బాసరం ఎరువును అనేది అందించవలసిన ఉంటుంది ఈ పశువుల గెత్తం గోతిలోంచి తవ్విన మట్టి బాసరం సింగిల్ సూపర్ఫాస్ఫేటు పూర్తిగా కలిగిపెట్టి దాన్ని మళ్ళీ మూడో వంతు గోతును నింపుకునే తర్వాత ఈ టిష్యూ కల్చర్ అరటి మొక్కలు బ్యాగుల నుంచి మనం తీసుకొని పాలిథిన్ కవర్లను చించివేసి సాయంత్రం పూట మనం నాటుకొని గట్టిగా చుట్టూ తొక్కిపెట్టి వేరు మండలం అంతా కూడా మట్టితో పూర్తిగా కప్పబెట్టి నీటిని వెంటనే అందించి వేయడం ద్వారా మనం ఈ విధానంలో నాటుకోవచ్చు నాటిన తర్వాత ఒకటి రెండు ఆకులు మనకి కొత్త ఆకులు చిగిరిచిన తర్వాత అవి పూర్తిగా మనకి నిలదొక్కున్నాయని నిర్ధారణకు రావాల్సి ఉంటుంది ఈ టిష్యూ కల్చర్ అరటి మొక్కలను మనం ఎక్కువగా బరువైన నేలల్లో నాటుకున్నప్పుడు మనం డ్రిప్ ద్వారా ఫెట్టిగేషన్ ద్వారా ఎరువులను అందించినప్పుడు ఈ మొక్కలు మనకి బాగా పెరగడం మనం గమనించవచ్చు ప్రతి టిష్యూ కల్చర్ అరటి మొక్కకి రెండు గ్రాముల 
నత్రజని రెండు వందల గ్రాములు పొటాష్ ఇచ్చే ఎరువును దాని పంటకాలంలో అందజేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది అదేవిధంగా యాభై గ్రాముల బాసరం ఎరువును అందజేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది నత్రజని యూరియా రూపంలోనూ పొటాషిన్ మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ రూపంలో మనం డ్రిప్ ద్వారా అందజేసినప్పుడు ఈ మొక్కలు కానీ కాయ నాణ్యత కానీ దిగుబడి కానీ చాలా అధికంగా ఉంటుంది కాబట్టి టిష్యూ కల్చర్ మొక్కలు నాటిన మూడవ వారం నుంచి ఆరవ వారం వరకు మనం నాలుగు గ్రాముల యూరియా అదేవిధంగా మూడు గ్రాముల మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ను ప్రతి మూడు రోజులకి ఒకసారి మొక్కకి అందజేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఏడవ వారం నుంచి పద్నాలుగవ వారం వరకు కూడా నాలుగు పాయింట్ ఏడు గ్రాముల యూరియా నాలుగు గ్రాముల మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ను అందజేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది పదిహేనవ వారం నుంచి ఇరవై నాలుగవ వారం వరకు కూడా ఐదు గ్రాముల యూరియా నాలుగు గ్రాముల మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ను అందజేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అదేవిధంగా గెలలు వేసిన తర్వాత కూడా మనకి ఎరువుల ఆవశ్యకత ఉంటుంది కాబట్టి ముప్పై ఒకటో వారం నుంచి ముప్పై ఐదవ వారం వరకు కూడా నాలుగు పాయింట్ ఏడు గ్రాముల యూరియా అదేవిధంగా నాలుగు గ్రాముల మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ను మొక్కకి ప్రతి మూడు రోజులకి ఒకసారి దానికి అందజేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది ఈ విధంగా అందజేసినప్పుడు మనకి మొక్కలు బలంగాను పెరగడమే కాకుండా దిగుబడి కూడా అధికంగా ఉంటుంది అయితే ఈ చెప్పిన ఎరువులన్నీ కూడా మనం బరువైన సారవంతమైన నేలల్లో చెప్పినవి అదేవిధంగా తేలికపేట నేలల్లో వేసుకున్నప్పుడు ముందు వారాల్లో ఐదు గ్రాముల యూరియా నాలుగు గ్రాములు మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ వేసుకొని గెలలు వేసే దశలోని అదేవిధంగా పూమొగ్గ తయారయ్యే దశలో కూడా సుమారు ఎనిమిది నుండి తొమ్మిది గ్రాముల యూరియా ఏడు నుంచి ఎనిమిది గ్రాముల మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ ప్రతి మూడు రోజులకి ఒకసారి మొక్క ఒక్కింటికి అందజేసినప్పుడు ఈ దిగుబడులు అనేవి ఎక్కువగా ఉండి పంట అనేది నాణ్యంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ సూక్ష్మ పోషక పదార్థాల లోపానికి కూడా మనం రెండవ నెలలో నాలుగవ నెలలో ఆరో నెలలో అర్క బనానా స్పెషల్ కానీ బనానా శక్తి కానీ ఫార్ములా ఫోర్ కానీ మ్యాక్స్ వంటి ఎరువులను సూక్ష్మ పోషకాలు కలిగినటువంటి మిశ్రమాన్ని ఈ మొక్కలపైన మూడు దఫాలుగా పిచికారీ చేయడం ద్వారా దీనికి వచ్చే పోషక లోపాలన్నింటినీ కూడా మనం సమగ్రంగా నివారణ చేయడానికి అవుతుంది అదేవిధంగా ఈ టిష్యూ కల్చర్ అరటి మొక్కల్లో నీటి యాజమాన్యం కూడా మనకి ముఖ్యమైనది డ్రిప్ ద్వారా మనం నిర్దిష్ట పరిమాణంలో నీటిని అందజేసినప్పుడు ఈ మొక్కలు అనేవి బాగా ఎదగడమే కాకుండా సుమారు పదకొండు నుంచి పదిహేను శాతం అదనపు దిగుబడులు మనకు వస్తాయి ఈ డ్రిప్ ద్వారా నీటి ఇచ్చినప్పుడు మొక్క నాటిన మొదటి నెల రోజులు కూడా ప్రతి మొక్కకి కనీసం నాలుగు నుంచి ఐదు లీటర్ల నీరు అనేది అందజేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది రెండవ నెలలో ఎనిమిది నుంచి పది లీటర్ల నీటిని అందజేయవలసిన అవసరం ఉంది అదేవిధంగా మూడో నెల నుంచి మొక్క పెరుగుదల యాక్టివ్ గ్రోత్ పెరుగులోకి వచ్చినప్పుడు మొక్క బాగా పెరుగుదల దశలో ఉండేటప్పుడు కనీసము పన్నెండు నుంచి పదిహేను లీటర్ల పాటు నీటిని ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది అంకురం ఏర్పడినప్పుడు ఈ షూటింగ్ స్టేజ్లో మొక్కకి కనీసము పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై లీటర్ల నీరు అవసరం ఉంటుంది గెలలు తయారయ్యే దశలో ఇరవై ఐదు లీటర్ల పాటు కూడా నీటిని అందజేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఈ టిష్యూ కల్చర్ అరటి మొక్కల్లో మరికొన్ని ప్రాక్టీసెస్ ఏంటంటే మనం మొక్కలు నాటిన తర్వాత సుమారు మూడో నెల నుంచి ఈ పిలకలు రావడం అనేది ప్రారంభం అవుతాయి ఈ పక్క నుంచి వచ్చేటువంటి పిలకలను మనం ఎప్పటికప్పుడు తొలగించుకొని ఎరువులను అందజేయడం ద్వారా ఈ తల్లి మొక్క ఏదైతే ఉందో అది ప్రధాన మొక్క బాగా పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఈ గెలలు వేసే టైంలో మనం ఈ వెదురు కర్రల ద్వారా ఊతం ఏర్పరచినప్పుడు మన వ్యాసు గాలులకు కూడా ఈ మొక్క పడిపోకుండా మనం కాపాడడానికి అవకాశం ఉంటుంది గెల ఏర్పడిన తర్వాత కూడా గెలపై ఉండేటువంటి కాడ ఎండకు బాగా ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ కొల్లుటోటు రేకం లాంటి తెగుళ్ళు ఏర్పడి గెలలు కింద పడిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా గెల కూడా కుళ్ళిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పోటాకి ఏదైతే ఉందో గెల ఏర్పడగానే గెల కాడ మీద మనం వేసి కట్టడం ద్వారా అదేవిధంగా ఎండు ఆకులు కూడా తో కప్పి కట్టడం ద్వారా ఈ ఎండ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి మనం రక్షించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ రక్షక పత్రాలను కూడా గెలంతా కూడా పూర్తిగా వదిలిన తర్వాత పైనుంచి కింద వరకు ఉండే హస్తాల్లో రక్షక పత్రాలను మనం జాగ్రత్తగా తీసుకో తీసివేసుకోవడం ద్వారా ఆ రక్షక పత్రాల్లో ఎండిపోయినటువంటి రక్షక పత్రాల్లో దాగునటువంటి రసం పీల్చే పురుగులను కూడా నివారణ చేయవచ్చు అదే వేసవికాలంలోనూ శీతాకాలంలో కూడా ఈ బంచి కవర్స్ అనేవి మనం గెలలకు తొడగడం ద్వారా అదనపు ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చండి గెలలో ఆకర హస్తం ఇచ్చుకున్న ఐదు రోజులకు పదిహేను రోజులకు ఇరవై నుంచి ముప్పై రోజులకు మూడు దఫాలుగా 
పదమూడు సున్నా నలభై ఐదు సున్నా సున్నా యాభైలో మార్చి మార్చి ఐదు గ్రాములు లీటర్ నీటి కలిపి పిచికారీ చేసినప్పుడు ఈ పొటాష్ లోపం అనేది రాకుండా ఉంటుంది గెల కూడా మంచి సైజులో వచ్చి బరువు కూడా మనకి ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై కేజీల వరకు వచ్చి హెక్టార్కు వంద టన్నుల వరకు కూడా ఈ గ్రాండ్ నైన్ రకంలో దిగుబడిని మనం ఆశించడానికి అవకాశం ఉంటుందండి